反キリストの出現に生徒たちはどう対応すべきか。目視録第14章1から20節について。近い将来に反キリストが出現するときに勝利するためには、生徒たちは主への信仰を持って、殉教する備えをしなければなりません。そのためには、反キリストがこの地上にもたらす邪悪な計画についてよく知っておく必要があります。そうして初めて生徒たちはサタンに立ち向かい信仰を持ってサタンに勝利することができるのです。サタンは人々に自分の名または数字の刻印を受けさせてキリスト教徒の信仰を破壊しようとするでしょう。サタンがキリスト教徒の信仰を破壊しようとする理由は神に敵対して、義人の信仰を崩壊させることによって、人々が水と御霊の福音によって、罪の許しを受けるのを妨げようとするからです。反キリストは、人々を自分のしもべに変え、神に敵対するようにさせます。このために、まだこの世に残っている反キリストと、その追従者たちは、大きな罰と災害を受けるのです。義人は神が敵に注がれる七つの八の災害を明確に理解して信仰生活を送らなければなりません。神が新明期第32章35節で復讐と報いとは私のものとおっしゃるように神はご自分の子供たちの死を彼らに報復なさいます。これに伴い私たちは怒りに圧倒されその身のない働きをするのではなく、信仰を守り、勝利の生活を送らなければならないのです。神は生徒たちの殉教の後、まだこの地上に残っているものをすべて滅ぼされるという事実を信じ、生徒たちは反キリストと戦わなければなりません。決して忘れてはならない真理の御言葉。罪の許しを受けているすべての人が覚えておかなければならないことは、罪のない生徒たちだけが、反キリストによって殉教した後、すぐに復活して、軽挙されることです。反キリストの出現の日と、生徒たちの殉教の日が到来するとき、神のあらゆる約束はすべて、成就されることを忘れてはならないのです。第14章の第14節以降、神の御言葉は生徒たちに警挙が必ず到来すること、そしてこの警挙の時が殉教の直後であることを教えています。私たちの復活と警挙はサタンが人々に自分の刻印を受けさせた後に到来することを忘れてはなりません。反キリストによって殉教した義人には第一の復活と警挙の祝福が待ち受けています。義人はこの時、信仰を守るために聖なる殉教を受け入れます。サタンの刻印を受けることを拒否するからです。そのため、殉教した義人は、この地上でのロークに応じた報酬を受け、神の栄光が彼らに加えられるのです。身近な生徒たちやしもべが信仰を守るために殉教したのを見ても、嘆いたり、怒ったりしてはいけません。それどころか、すべての生徒は実際に信仰を守るために殉教することを許してくださった神に感謝し、栄光を捧げなければなりません。なぜなら、殉教者はその後間もなく、主によって聖なる体に蘇り、軽挙されるからです。神に敵対する者のために用意された七つの八の災害とは何か第十九節には、そこで見つかいは地に釜を揺れ、地の葡萄を刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた、とあります。常に神の愛に敵対していた者たちは、この地上にいる間、主から与えられた水と御霊の福音を心に受け入れることを拒み、代わりにそれに敵対していたために、生徒たちの殉教の後、神からその恐ろしい災害を受ける運命にあるのです。これらは罪からお救いになるために、水とチートによって来られたイエス・キリストの救いを信じないことによって、神の敵となっている者たちです。
彼らは神によって注がれる七つの鉢の災害だけでなく、永遠に地獄の恐ろしい罰の災害も受けなければなりません。これらは主によって軽挙されない者たちに神がもたらされる七つの災害です。生徒たちの殉教の後、軽挙に加わらず、まだサタンの奴隷としてこの地上に留まり、神の栄光を冒涜し続ける者たちに、神は用意された七つの鉢の災害を容赦なく注がれるのです。ではなぜ神は義人を殉教させるのでしょうか義人が新しく生まれていない者と一緒にこの地上に留まっていたら、その時が来た時に七つの鉢の災害を注ぐことがおできにならないからです。そして神は義人を愛しておられるので、彼らが神の栄光に預かるように殉教することをお許しになります。そういうわけで神は七つの鉢の災害を放つ前に義人を殉教させるのです。そして殉教した義人を蘇らせて、軽挙させた後、神はこれらの災害を自由に地上に降り注がれるのです。これらの七つの鉢の災害は、神がこの地上の人類にもたらされる最後の災害です。千年王国と生徒たちの権威。千年王国の時代は、主が生徒たちと共に再びこの地上に降り立つ時に始まります。マタイの福音書第五章五節には、柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。とあります。主が生徒たちと共にこの地上に戻られるとき、正しいものは地を受け継ごうという、詩編37編29節の見言葉はすべて成就されます。こうして主がすべての生徒と共にこの地上に降り立つとき、主はこの地上を自分たちのものにする権威を生徒たちにお与えになるのです。このとき、十の年を収める権威をお与えになり、別のものには5つの都市を治める権威をお与えになるのです。主が再臨されるとき、この地上とそこにあるすべてのものを新しくなさり、生徒たちをそのときから千年間、主と共にこの地上を支配させるのです。では、この時代の義人はどのような希望を持って生きなければならないのでしょうか。この地上にキリストの御国が建設される日を願って生きなければなりません。主の御国がこの地上に到来するとき、主の支配から流れ出る平安と喜びと祝福がいよいよこの地上にもたらされるのです。主の支配のもとに生きる私たちは何一つ欠けることなく、ただ主の溢れるばかりの豊かさと完全さの中で生きることができます。この地上に主の御国が到来するとき、義人たちの希望や夢はすべて叶えられます。義人はこの地上で千年間生きた後、永遠の天の御国に入りますが、反対に神に敵対していた者は永遠の火と用途の池に投げ込まれ、永遠に苦しみ、昼も夜も休むことができなくなるのです。そのため義人は主の日を待ち望みながら希望を持って生きなければなりません。義人は皆、殉教も蘇りも、景挙も永遠の命もすべて自分のものであることを忘れてはいけません。これまで聞いたこの真理と希望の御言葉を心に刻んで固く持ち続けてください。主の再臨の日まで義人は水と見たもの福音を述べ伝え、天の御国に望みを託して生きるのです。義人は神の御国で永遠に生きる権威とこの地上で水と見たもの福音を述べ伝える権威を持っています。この暗い時代に生きる生徒たちは何をしなければならないのかこの時代が暗い時代であり、その中で生きることがますます困難になっていることは明白です。そう考えると、生徒たちは罪人たちに水と見たもの福音を述べ伝え、彼らを育まなければなりません。義人はイエス・キリストによって与えられた水と見たもの福音を通してもたらされる神の愛と罪の許しを全世界に広めていかなければなりません。これこそ今、義人がしなければならないことです。このチャンスを逃したら
、もう二度と巡ってきません。この世の終わりはそう遠くないのですから、水と見たもの福音をもっともっと述べ伝え、神の御国の希望を持って、迷える魂を育んでいかなければならないのです。これこそ、義人のなすべき良いことです。現代世界には、水と見たもの福音の御言葉を持たないのに、イエスを信じると主張し、主に仕える生活をしている人が大勢います。しかし、本物の真理なしに宗教的な生活を送っている人たちは、みんな偽予言者です。こうした嘘つきは、イエスの名によって、信者の物質的な財産を搾取するだけの詐欺師なのです。そのため、こうした偽予言者に騙されながら信仰生活を送ろうとする人たちを私たちは気の毒に思います。水と見たもの福音なしに信仰生活を送っているこうした名目上のキリスト教徒はイエスを信じると言いながら未だに罪人のままで神の立法の呪いのもとに生き続けています。水と見たもの福音を信じさえすれば心の中の罪がすべて消えて雪のように白くなり精霊が賜物として与えられるという事実を知らないで、いつも罪の中に生きているのです。しかし、それとは対照的に、水と見たもの福音を信じて、述べ伝える神のしもべたちは、平安のうちに生きています。神のしもべと神の民は、水と見たもの福音を喜びとします。彼らは証しします。主、イエスは、ヨハネからのバプテスマによって、世の罪を一度にすべて終われ、十字架でこうした罪の裁きをお受けになることによって、世の罪をすべて消してくださっています。この贖いの救いを信じたとき、私の重荷となっていた罪もすべて消え去りました。私は今、義人となっているのです。と。このような証によって、神の教会と、生徒たちは神に栄光を捧げているのです。この信仰を持つ者はついに天国への希望を持つことができるのです。第一の復活は生徒たちのために用意された出来事である。あと少しで死はすぐにこの地上に戻って来られます。そう遠くない未来に反キリストとなる者が現れ、多くの人々の右手か額にその刻印を押すでしょう。その時が到来するとき、主の再臨だけでなく、生徒たちの殉教と蘇りと、敬虚も迫っていることを悟るべきです。そのような日と時が来るとき、皆さんはそれが生徒にとっては喜びの日であり、新しく生まれていない罪人にとっては罪の裁きの日であることを悟るべきです。すべての生徒たちは、殉教の後に蘇り、主と共に、子羊の結婚の祝宴に加わるのです。皆さんと私がこの時に殉教すると、私たちの体はすぐに蘇り、軽挙されます。私たちより先に行った生徒たちの体がどうなっていようが、すでに塵と化していようが、もはや形がなくなっていようが、何の問題もないのです。その時が到来する時、生徒たちは今の弱い体ではなく完全な体に蘇ります。義人はこの時、聖なる体に蘇り、永遠に主と共に生きるのです。たとえ反キリストが出現して私たちを迫害するような困難な時代が待ち受けていても、私たちは今聞いている神の御言葉を信じてイエス・キリストへの信仰を守らなければなりません。また皆さんも私も水と見たもの福音を信じているのですから、生徒たちの殉教、第一の復活、敬虚に皆加わることを忘れてはなりません。さて、この真理への信仰から外れず、反キリストと戦って勝利する生き方をしなければならないのです。この日が来るまでは、私たちより先に真理を信じて、救われた人たちと共に、神の御言葉を固く守り、信仰のうちに主に従わなければなりません。今でも人を欺く嘘つきは大勢いる。今でもサタンのしもべとして数えきれないほどの人々が誤った信仰を教えています。特に観覧前景挙の教義を信徒たちに提唱して教え、
7年間の大観難とは無関係であると信じ込ませようとしている組織が大勢いるのです。これに対して聖書は生徒たちの殉教と敬虚は観難の最初の3年半を少し過ぎた頃に到来するとはっきり明かししています。あのような嘘つきに惑わされないようにしましょう。その代わりに大観難の7年間のうち最初の3年半が過ぎると私たちは皆殉教し、その後間もなく復活して同時に敬虚されることを知り、信じようではありませんか。従って7年の大観難とは何の関係もないと教える偽予言者たちからは遠ざかっていなければなりません。誠の生徒は殉教、蘇り、敬虚、そして小羊の結婚の祝宴はすべて大観難の最初の3年半をわずかに過ぎてから起こると信じています。では今、私たちは皆、どう生きるべきなのかもうお気づきでしょうが、誰でも主を救い主として、つまり、この世に来られ、ヨハネからのバプテスマによって世の罪を追われ、十字架で血を流し、死者の中から蘇られた主を救い主として信じるなら、精霊はこの信じる者の心に賜物として来られるのです。神の教会を通して精霊が語ることを耳で聞き、心で信じ、神への信仰のうちに宿らなければならないのです。すべての生徒は神の教会に導かれて信仰生活を送らなければなりません。自分だけでは、誰も水と見たもの福音を述べ伝えることも、それを守ることも、それに使えることもできません。そういうわけですでに新しく生まれている生徒たちにとっても、神の教会はとても大切なのです。このように神はこの地上に教会とそのしもべを建てられ、彼らを通して子羊を養っておられるのです。特に終わりの時が近づくにつれ、神の技は一層尊く重要になりますので、皆さんが精霊に満たされた忠実な生活を送られるよう祈り、願っています。終わりの時が近づくにつれ、義人は一つになり、共に祈り、互いに慰め合い、抱き合い、助け合い、主のために生き、一つの心と一つの目的に結ばれるために、さらに一生懸命働かなければなりません。神は生徒たちに殉教、蘇り、敬虚、永遠の命を許しておられます。反キリストと戦い、それに勝利するような生き方をして、自信を持って神の前に立ちましょう。ハレルヤ。